अक्सर तीन नंबर में तो डेरिवेशन आती है आपके लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए आपको लेंस फॉर्मूला ड्राइव करना है लेंस मेकर और फिर दो नंबर में आता है लेंस मेकर फॉर्मूला से सॉरी क्वेश्चन आता है अक्सर कि आपको रिफ्रैक्शन एट कर्ड सरफेस पर फॉर्मूला ड्राइव करना है अक्सर तीन नंबर में आता है और फिर दो नंबर में उससे रिफ्रैक्शन एट कर्ड सरफेस से लेंस मेकर फॉर्मूला बनाना पांच नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाता है कभी कभार आपको सिर्फ लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आता है आपको रिफ्रैक्शन एट कर सरफेस ड्राइव नहीं करना क्वेश्चन में ये बात मेंशन होती साहब कि लेंस मेकर फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ड्राइव करना है या नहीं करना और जब आपको केवल लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा तब इसके साथ कुछ क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन इसके साथ आते हैं या लेंस मेकर फॉर्मूला पर क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है दो नंबर में भी आता है तीन नंबर में भी आता है एक नंबर में भी आ जाता है ठीक है तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इस फॉर्मूला पर उसे ही हम अब डिस्कस करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं इसके ऊपर बनने को तो हजारों बन जाए लेकिन जो मेजर फॉर्मेशन है क्वेश्चन का उसे हम डिस्कस कर लेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला सबसे पहले तो ये कि फॉर्मूला क्या है आप देखिए इसे फॉर्मूला है वन बाय एफ इक्वल्स म्यू टू माई वन माइनस वन यहाँ ये वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू और यहाँ ये जो है ये ये क्या है आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल विद रेस्पेक्ट टू आउटसाइड मटेरियल यहां ये बात ध्यान रखने की है कि इस फॉर्मूले में ये एब्सोलूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नहीं है एब्सोलूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नहीं है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये मीडियम लेंस किस मटेरियल का बना हुआ उस मटेरियल का किसके रेस्पेक्ट में जो भी लेंस के बाहर का मीडियम है अगर लेंस आपका एयर में लगा हुआ है तो फिर ये एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा मटीरियल का उस मटीरियल का जिस मटीरियल से लेंस बना है जरूरी नहीं कि हमेशा कांच का ही बना हो ठीक है तो पहला क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं फॉर इक्वी कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास इन एयर एयर में ग्लास का लेंस है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और आपने इसे रखा है किसमें एयर में और ग्लास का लेंस है रिफ्रैक्ट इक्वी कॉन्सेक्ट इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास इन एयर ग्लास का ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में नॉर्मली 1.5 लिया जाता है हालांकि एग्जैक्टली 1.5 नहीं होता डिपेंड करता है कि किस टाइप का ग्लास है आपका लेकिन अक्सर इसे हम 1.5 ले लेते हैं तो 1.5 हुआ यहाँ और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब R1 और R2 की वैल्यू नुमेरिकली इक्वल है इक्वी कॉन्वेक्स है तो यहां से ये C1 था ये आपका R1 तो R1 वन इज इक्वल्स टू प्लस आर दूसरी साइड C2 है C2 से ये डिस्टेंस आपका R2 और ये कितना होगा माइनस आर अब ये वैल्यूज आप यहां सब्सिट्यूट कर दीजिए इस फॉर्मूले के अंदर तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए 1 बाय एफ कितना होगा 
1.5 माइनस वन इन टू आर वन की वैल्यू रखेंगे प्लस आर आर टू की वैल्यू रखेंगे माइनस आर वन बाई एफ जीरो पॉइंट फाइव इंटू टू बाई आर सिंपली वन बाई आर तो फोकल लेंथ इक्वल्स रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ कितनी आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल आ गई बशर्ते कि लेंस बना हुआ हो उस कांच का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में वन पॉइंट फाइव है अगर यही आप इक्वी कॉन केव लेंस ले लें इक्वी कॉन केव लेंस इक्वी कॉन केव लेंस फॉर इक्वी कॉन केव लेंस ऑफ ग्लास कहा इन एयर तो बता सकता कोई क्या आने वाला आंसर आपका एफ इज इक्वल टू सिंपली आएगा माइनस आर जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है उतनी ही फोकल लेंथ आएगी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्लस में आएगी और इक्वी कॉन्केव लेंस के लिए माइनस में आएगी ठीक है सेकंड कंडीशन जो इसमें बनती है एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि लेंस को अगर काट दिया जाए तो क्या होगा इफ अ लेंस इज कट इफ अ लेंस इज कट इन टू टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस को आपने काट दिया दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज में कैसे काट दिया आपने ये आपका कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था इस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ थी आर के इक्वल इसे आपने दो लेंसेज में काट दिया एक लेंस ये रहा दूसरा लेंस ये रहा दोनों ही जो काट करके आपने लेंस बनाए दोनों ही लेंस की एक साइड प्लेन और दूसरी साइड कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को आपने दो लेंसेज में काट कर दिया तो अब इनकी फोकल लेंथ एफ डैश कितना हो जाएगी कितनी हो जाएगी फोकल लेंथ कोई आइडिया सेम रहेगी अरे भैया टू आर हो जाएगी सेम कम से कम कुछ पहले सोर्स के कैलकुलेशन तो कर लो सेम कैसे रह जाएगी ये था वन बाय एफ इक्वल्स म्यू माइनस वन वन बाय प्लस आर माइनस वन बाय माइनस आर कितना था म्यू माइनस वन इंटू टू बाय आर ओरिजिनल फोकल लेंथ और वन बाय एफ डैश म्यू माइनस वन आर वन इसकी जो कि त्यों बनी हुई है लेकिन आर टू कितना हो गया इन्फिनिटी हो गया तो कितना बचा आपके पास म्यू माइनस वन इंटू वन बाय आर तो सीधी सीधी सी बात है एफ डैश इक्वल्स टू एफ जितनी फोकल लेंथ थी इस लेंस की उससे दूनी फोकल लेंथ हो जाएगी टू आर के इक्वल आएगी इसकी फोकल लेंथ यहां अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो दोनों ही लेंसेस की फोकल लेंथ ओरिजिनल लेंस की फोकल लेंथ से डबल हो जाएगी ओरिजिनल की फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर थी तो इसकी दोनों की ही फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर से दुगनी आ जाएगी लेकिन अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स नहीं है अगर दोनों साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है तो फिर यहां फोकल लेंथ 
एग्जैक्टली डबल नहीं होगी कुछ और आंसर आएगा और दोनों की फोकल लेंथ डिफरेंट आएगी फिर दोनों की फोकल लेंथ हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि इतना ऊंचा क्वेश्चन दिया जाए एग्जाम में सीबीएसई में ये आपके पास है नॉन सिमिट्रिकल लेंस इसको आपने दो पार्ट में काट दिया एक पार्ट तो आपका ये बना काफी तकड़ा घुमा वाला और दूसरा पार्ट आपका कौन सा बना दूसरा पार्ट ये बना तो अब इनकी फोकल लेंथ दोनों की फोकल लेंथ आपस में इक्वल नहीं आएगी लेकिन दोनों की इनकी फोकल लेंथ आपकी इस गिवन फोकल लेंथ से गिवन लेंस की फोकल लेंथ से तो बड़ी ही हो जानी बड़ी हो जानी है लेकिन अनइक्वल होगी दोनों की क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ दोनों के डिफरेंट हो रहे हैं आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो उम्मीद नहीं है कि यहां तक का कोई पूछा जाए अब इसी क्वेश्चन का एक दूसरा रूप है इसी क्वेश्चन का एक दूसरा रूप है क्या क्वेश्चन का दूसरा रूप है थर्ड पॉइंट हुआ सेकंड पॉइंट हुआ थर्ड पॉइंट इफ अ लेंस इज कट इन टू टू और मोर लेंसेस लेकिन इसका जो कटना है ये क्या कहलाएगा ये ये जरा बायो वाला कोई बच्चा जरा मुझे बताए कि ये इस तरह से काटने को क्या कहेंगे ये वाला एक तो ये कट हो सकता है एक ये कट हो सकता है ये वाला कौन सा है ये ट्रांसफर्स है वो लॉन्गिट्यूडनल है तो यहाँ आपको ट्रांसवर्सली और यहाँ जो कट किया गया आपने कौन सा लॉन्गिट्यूडनली लॉन्गिट्यूडनली काट दिया आपने या इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप होता है इफ सम अब इस सम में कुछ भी हो सकता है सम पार्ट ऑफ लेंस इज मेड ओपेक लेंस का कोई पार्ट ओपेक कर दिया जाए ओपेक का मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए काला ब्लैक उस पर पेंट पोत दिया जाए या कोई स्टॉपर चिपका दिया जाए पेपर चिपका दिया जाए तो फिर अब कंडीशन क्या बनेगी ये आपका लेंस है ये आपका एक भी कॉन्वेक्स लेंस एक भी कॉन्वेक्स भी हो सकता है एक भी एक भी कॉन्के भी हो सकता है कोई भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है इसके तीन पार्ट कर दिए एक पार्ट ये कर दिया तीन पार्ट ही नहीं इसके तीस पार्ट कर दो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा या यहां से फिर काट दो इन्हें और कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप दस पार्ट कर दो राइट right? या आपने क्या काम किया ए आपका एक लेंस था जिसका पूरा का पूरा एपर्चर ओपन था ये आपका लेंस लेंस ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आपने यहां आपने पेपर पे कॉपी पे लेंस रखा हुआ है ये लेंस इसे आपने क्या काम किया इसका कोई पार्ट आपने ओपेक कर दिया ओपेक कर दिया मतलब ब्लैक पेंट कर दिया या कोई पेपर चिपका दिया ये ऐसे आधा पार्ट आपने ओपेक कर दिया या ऐसे इधर से आधा पार्ट को ओपेक कर दिया नीचे का आधा पार्ट ओपेक कर दिया ठीक है ये दूसरी कंडीशन कि आपने का ये लेंस है ये लेंस है लेंस के बीच में आपने पेपर चिपका दिया या ब्लैक पेंट कर दिया बीच में से इसे ओपेक कर दिया ये किनारा छोड़ दिया बाहर का जैसे वॉशर होता है बीच में से खाली किनारा या काट के निकाल दिया यहां से या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपने बाहर का किनारा ओपेक कर दिया बाहर का जो किनारा था उसके ऊपर ब्लैक पेंट कर दिया और 
बीच का छोड़ दिया यहां आपने पूरा ब्लैक पेंट कर दिया है यह आपने पूरा ब्लैक पेंट कर दिया केवल बीच का पार्ट छोड़ दिया ट्रांसपेरेंट तो अब इन सब कंडीशंस में फोकल लेंथ ये जो आपके बने हैं पार्ट इनकी फोकल लेंथ कितनी होगी किसके रेस्पेक्ट में उसके रेस्पेक्ट में जिसमें से आपने बनाया इसकी फोकल लेंथ एफ है इसकी भी फोकल लेंथ एफ रहेगी इसकी भी फोकल लेंथ एफ रहेगी इसकी भी फोकल लेंथ एफ रहेगी किसी में फोकल लेंथ में चेंज नहीं होना कोई रीजन बता पाएगा क्या बिल्कुल सटीक आंसर इन्होंने दिया कि आप यहां जो भी चेंजेस कर रहे हैं इन चेंजेस में सरफेस की कर्वेचर चेंज नहीं हो रही सरफेस की कर्वेचर चेंज नहीं हो रही है आर वन आर टू में से कोई भी चेंज नहीं हुआ और ना मटेरियल बदल रहा आप इसके हजार टुकड़े कर दो दिल के टुकड़े हुए हजार फिर भी है तो दिल ही वो आपने इसके टुकड़े कर दिए मटेरियल थोड़ी ना बदल गया तो इस फॉर्मूले के अंदर इस फॉर्मूले में ना तो म्यू बदल रहा है ना आर वन आर टू बदल रहा है तो फोकस क्यों बदलेगा इसलिए जिस कुछ भी काम कर लें आप फोकल लेंथ नहीं बदलने वाली इन सारे पीसीस की इन सब कंडीशंस में फोकल लेंथ सबकी वही रहेगी जो आपकी ओरिजिनल है अब इसी पर एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया इसी का रूप है क्वेश्चन का इसी क्वेश्चन का एक रूप है और मुझे उम्मीद है कि आप तो आप आंसर दे ही देंगे इसका डायग्राम बना हुआ आया एग्जाम में डायग्राम ये बना हुआ था कॉन्वेक्स लेंस की रियल इमेज के लिए यहाँ ये आपका ऑब्जेक्ट रखा था फोकस वोकस कहीं मेंशन नहीं थे डायग्राम में कुछ भी मेंशन नहीं था कहाँ फोकस है क्या है कुछ भी नहीं था सिंपली डायग्राम बना हुआ था बस ये आपकी बन गई इसकी रियल इमेज ए बी ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश इसकी रियल इमेज ओके अब क्वेश्चन में ये कहा गया क्या कहा गया क्वेश्चन में आपसे कि इस इस लेंस का एक पार्ट ये वाला पार्ट ये नीचे वाला पार्ट इसे ब्लैक पेंट कर दिया इसे ब्लैक पेंट कर दिया अब बताओ इमेज का क्या होने वाला है रिजोरेंस अगेन रिजोरेंस बताया इन्होंने देर इज नो चेंज इन द इमेज फॉर्मेशन कोई चेंज नहीं आने वाला इमेज में नो चेंज इन इमेज मतलब इमेज का साइज वाइज कुछ नहीं बदलने वाला ना पोजिशन नो चेंज इन इमेज पोजिशन एंड साइज ना साइज बदलने वाला ना पोजिशन बदलने वाली कुछ भी नहीं बदलने वाला चेंज क्या हो जाएगा ब्राइटनेस डिक्रीजेस जो चेंज की इंटेंसिटी है ब्राइटनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी बाकी कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है चेंज क्यों नहीं आएगा ये एक्चुअली जो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं दो ये अपनी कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ करते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट से इमेज तक केवल दो लाइट रेज नहीं चलती ऑब्जेक्ट से इमेज तक हजारों लाखों करोड़ों लाइट रेज चलती है हजारों लाखों लाइट रेज चलती हैं अनगिनत हम गिन भी नहीं सकते ना कभी और ये सारी लाइट रेज मिल करके एक साथ एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो करके क्या बनाती हैं इमेज बना देती हैं यहाँ दो दो लाइट रेज तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए लेते हैं अब जब आपने मेट लेंस का एक पार्ट ओपेक कर दिया तो सिंपल सी बात है इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाली लाइट रेज को आपने कम कर दिया पहले यहां तक लाइट रेज पहुंच रही थी पूरे के पूरे अपर्चर से अब हाफ अपर्चर एक्चुअली ये सारी कंडीशंस में इन सारी कंडीशंस में केवल एक काम हुआ है केवल एक काम हुआ है क्या एपर्चर इज रिड्यूस्ड एपर्चर रिड्यूस हो गया केवल 
एपर्चर का मतलब वो सरफेस वो ओपन सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन या रिफ्रेक्शन होता है जब आपका ये लेंस था तो पूरा का पूरा लेंस एंटायर लेंस रिफ्रेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था आपने इस लेंस का केवल ये पार्ट ले लिया है तो सिंपल से आपने एपर्चर कम कर दिया तो ये एक छोटा लेंस भी वैसी ही इमेज क्रिएट करेगा जैसी इमेज पूरा का पूरा लेंस क्रिएट कर रहा था कोई डिफरेंस इसमें नहीं आने वाला यहां भी आपने सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया एपर्चर छोटा कर दिया इसमें भी आपने केवल एपर्चर डिक्रीज कर दिया क्लियर है बात अब एक क्वेश्चन और इसी का एक क्वेश्चन और आया इसी का एक क्वेश्चन और आया क्या यही रूप है यही क्वेश्चन है थोड़ा सा एक डिफरेंट रूप है उसका क्वेश्चन का क्वेश्चन यही है एक्चुअली क्या क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन आया क्वेश्चन ये आया कि एक फोटोग्राफर को कॉन्ट्रैक्ट मिला जेबरा का फोटोग्राफ लेने के लिए जेबरा का फोटोग्राफ लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला उसे जेबरा मिला नहीं कहीं भी हमारे देश में तो है नहीं जेबरा ठीक है तो उसने एक गधे को खड़ा कर लिया है और गधे को खड़ा करा गधे की इमेज बन गई और गधे का फोटो ले लिया मगर गधे में जेबरे में तो डिफरेंस है ना उसने चला कि ये करी कि अपने लेंस का जो कैमरे का लेंस था उस कैमरे के लेंस के ऊपर पट्टियां बना दी जैसा कि जैबरे के ऊपर हुआ करती हैं और बाकी चीजें सब कुछ सेम रही अपना बाकी अपना एडिटिंग से काम कर लेंगे तो पट्टियां बना दी और गधे का फोटो ले लिया डमकी का फोटो ले लिया तो क्या उसे जैबरा का फोटो मिल जाएगा नहीं मिलेगा किसका मिलेगा गधे का तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो पट्टियां तो आ गई इसके ऊपर हाँ जी पट्टियां तो आ गई नहीं फिर क्या सही बात है इस केस में भी सेम वही कंडीशन है कि अगर कहीं कहीं पट्टियां चिपका दी गई तो सिर्फ लेंस का अपर्चर चेंज हुआ है लेंस का अपर्चर कहीं खोल दिया कहीं आपने बंद कर रखा है तो इससे इमेज की ब्राइटनेस कम हो सकती है थोड़ी बहुत ब्राइटनेस कम हो जाएगी डिपेंड करता है कितना एपर्चर खुला छोड़ा है कितना बंद किया लेकिन इमेज फॉर्मेशन पर कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ने वाला इमेज जो की त्यों बनी रहेगी उसी पोजीशन पर उसी साइज की सेम इमेज बनेगी सिर्फ और सिर्फ इमेज की ब्राइटनेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा ठीक है अब एक और क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में से ही एक छोटा सा फिनोमिन और आपको बता दूंगा हालांकि वो सिलेबस से अब निकल चुका है लेकिन फिर भी उस पर एक आध नंबर में क्वेश्चन आ रहे हैं आ रहे हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं एक्चुअली अगर लेंस लेंस से इमेज बनाने के लिए आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करें और फिर उस लाइट को चेंज कर दें तो क्या इफेक्ट होगा मतलब क्या है कि एक बार आपने लेंस से ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और आपने अपना सारा एक्सपेरिमेंट किया ये रेड लाइट की प्रेजेंस में मतलब ऑब्जेक्ट को आपने इल्यूमिनेट किया विद रेड लाइट रेड लाइट से आपने ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट किया व्हाइट ऑब्जेक्ट है रेड लाइट में आपने रखा तो इसकी इसकी कहीं पर इसकी इमेज बन गई रेड लाइट से आपने ये काम किया ठीक है ये सब कंडीशन फुलफिल हो गई इमेज बन गई अब आपने क्या काम किया वही लेंस है कहीं इसे हटाया नहीं हिलाया नहीं कुछ नहीं किया बस अब आपने क्या काम कर लिया कि जो आपका ऑब्जेक्ट था रेड लाइट से इलिमिनेटेड था वहां उस रूम में उस कमरे में आपने रेड लाइट हटा करके आपने ब्लू लाइट लगा दी अब आपने ब्लू कलर की लाइट वायलेट कलर की लाइट यूज कर ली तो अब बताओ कि इस इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ये एग्जाम में कई बार आ चुका है ये एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन और मोस्ट प्रोबेबल है वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ये इस इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा पहले आपने रेड लाइट से इल्यूमिनेट किया ऑब्जेक्ट को यानी कि इमेज फॉर्मेशन में रेड कलर की लाइट पार्टिसिपेट कर रही थी अगली बार आपने ब्लू कलर की लाइट यूज करी ऑब्जेक्ट को इलिमिनेट करने के लिए तो ब्लू लाइट से आपका क्या कंडीशन बनने वाली है इसके अंदर लगाया है 
तो अगर रेड कलर की लाइट के बजाय आपने इमेज फॉर्मेशन के लिए ब्लू कलर वायलेट कलर ले लिया तो अब जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा कम हो जाएगा और क्योंकि डिस्टेंस ऑफ इमेज कम हो जाएगा तो सिंपल सी बात यह है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो नहीं साइज ऑफ इमेज इमेज भी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी हालांकि वो डिफरेंस बहुत कम होता है बहुत कम होता है लेकिन हो, होना है डिफरेंस अब वो क्यों होना है क्यों होना है फॉर्मूले में से इसे निकालते हैं हम फॉर्मूले में से निकालते हैं वन बाय एफ इक्वल्स म्यू माइनस वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू ठीक है यहां जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो भी मीडियम है यहां मीडियम कौन सा है वो मटेरियल जिस मटेरियल का एक का, आपका लेंस बना हुआ है कांच जरूरी कि कांच का ही लेंस हो हमेशा प्लास्टिक का भी हो सकता है ये आ, आपके अंदर पैसा है आपके पास तो लेंस आप हीरे का बनवा लीजिए बहुत ही प्यारा लेंस बनता है हीरे का <coughs> C अपॉन V तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ इन एयर फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ इन मीडियम फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती कभी भी जब लाइट जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फ्रीक्वेंसी सेम बनी रहती है वेव लेंथ चेंज जाती है ठीक है तो अब यहां जो आपका ये जो सी वी है ये वी लेस देन सी है स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम है एयर में या फ्री स्पेस में बाकी किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इससे कम ही होती है तो इसका सीधा मतलब होता है इसका सीधा मीनिंग ये है कि लैमडा ए ग्रेटर देन लैमडा इन मीडियम ठीक है या हम इसको भी ना छोड़ें सिंपल सी बात है यहां स्पीड लाइट की कम हो गई स्पीड लाइट कम हो रही है नहीं मैं अभी कुछ मिस कर रहा हूं क्योंकि तो वेवलेंथ तो हमें यहाँ लेनी ही पड़ेगी वेवलेंथ लेनी पड़ेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी मैंने स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को जोकत में रखा अब यहां अगर आप देखें ध्यान से कि जो रेड लाइट की वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट सी इन इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ये जो स्पीड ऑफ लाइट सी इन सी है इन एयर है ये कांस्टेंट है कितनी थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर्स पर सेकेंड तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुआ थ्री इंटू टेन टू दावर एट और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ये कितना बनेगा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम ऊपर तो वो कांस्टेंट है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है नहीं बदलती तो सिंपल सी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ वेवलेंथ ऑफ लाइट जो भी होगी मीडियम में आपकी तो यहां आप देखें कि वेवलेंथ रेड की कैसी है मैक्सिमम है और वेवलेंथ आपकी वायलेट की कितनी है मिनिमम है तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है और वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कैसा है मैक्सिमम है वायलेट के लिए बाकी कलर्स का इनके बीच में आएगा ठीक है ये जो वायलेट कलर है ना इस वायलेट कलर को हम जनरल जनरल कंसिडरेशन ले लेते हैं किसके लिए जनरल कंसिडरेशन इसे हम ब्लू ले लेते हैं क्योंकि ब्लू और रेड में बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं है बराबर बराबर में दोनों पड़ोसी हैं तो ध्यान दीजिए कि जब आपने रेड लाइट यूज करी है वेन रेड रेड लाइट इज यूज 
तो आपको फोकल लेंथ के लिए यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना पड़ेगा किसके लिए रेड कलर के लिए लेना पड़ेगा और वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू तो इसके साथ चलना ही है ये फोकल लेंथ रेड कलर के लिए हुई फोकल लेंथ आपकी ब्लू कलर के लिए कितनी होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फॉर ब्लू कलर ऑफ लाइट और जो की क्यों रहेगी तो यहां देखिए रेसी में पड़ रहा है तो फिर क्या आंसर बनेगा आपका फोकल लेंथ ऑफ द सेम लेंस फॉर ब्लू कलर इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ द सेम लेंस फॉर रेड कलर रेड कलर के लिए फोकल लेंथ बड़ी होती है और ब्लू कलर के लिए फोकल लेंथ छोटी होती है इनफैक्ट अगर इसका पूरा डायग्राम अगर बनाया जाए क्या डायग्राम बनाया जाए कि आपने लेंस के ऊपर रेड लाइट इंसिडेंट कराई आपने लेंस के ऊपर नो सॉरी 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 नॉट रेड लाइट व्हाइट लाइट इंसिडेंट आपने कराई कौन सी लाइट है ये व्हाइट लाइट जिसमें कि सारे के सारे कलर हैं जिसमें सारे के सारे कलर हैं तो इसमें से ब्लू कलर पहले फोकस हो जाता है ये आपका फोकस पॉइंट बनेगा किसके लिए ब्लू के लिए और रेड कलर इससे थोड़ा सा दूर जा करके फोकस हो पाएगा ये फोकस पॉइंट आपका बना किसके लिए रेड कलर के लिए रेड कलर के लिए ठीक है तो अब यहां क्योंकि फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई फोकल लेंथ पर इफेक्ट आया तो इसका मतलब यहां आपका जो होगा ये v की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी कम हो जाएगी v की वैल्यू जब v की वैल्यू कम हो जाएगी तो हाइट ऑफ इमेज भी थोड़ी सी कम हो जाएगी आपकी रेड कलर को अगर ब्लू कलर से आपने रिप्लेस कर लिया तो अब v की वैल्यू कम हो जाएगी इसका मतलब क्यों क्योंकि आपने लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज कर लिया हालांकि मटेरियल वही है लेकिन अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो गया ठीक है अब यहीं से निकल कर आता है यही इसी फैक्ट से निकल कर आता है एक एवरेशन क्रोमैटिक एब्रेशन एब्रेशन का मतलब होता है डिफेक्ट डिफेक्ट ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इस ये एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया इमेज ऑफ अ व्हाइट पॉइंट व्हाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट इज नॉट व्हाइट पॉइंट एक आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा बिल्कुल छोटा सा ऑब्जेक्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट है व्हाइट कलर का है तो भी उसकी इमेज व्हाइट नहीं बनेगी बल्कि कैसी बनती है इंस्टीट द इमेज इज ब्लर एंड कलर्ड ब्लर भी है धुंधली भी और कलर्ड भी है कैसे कलर्ड है कैसे धुंधली है देखिएगा ये पीछे एक व्हाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है आपने स्क्रीन यहां लगा दी तो आप यहां देखिए कि इस स्क्रीन में बीचों बीच एक पॉइंट पर पहुंचेंगी आपकी कौन सी वाली लाइट ब्लू कलर की या व्हाइट लाइट कलर की लाइट लेकिन उस ब्लू सर्किल ब्लू पॉइंट के बाद बाहर किनारों पर कौन सी लाइट पहुंचेगी रेड लाइट तो यहां अगर इस जगह आपने स्क्रीन रखी है तो आपके स्क्रीन पर इमेज कैसी बनेगी एक ब्लू सेंटर स्पॉट और किनारों पर कैसा रेड कलर और बाकी यहां से पूरा रेनबो सारे कलर से अगर आपने स्क्रीन को यहां रख दिया इस पोजीशन पर देखिएगा ध्यान से इस पोजीशन पर स्क्रीन रख दिया आपने तो इस ब्लू कलर की लाइट्स को मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या होगा बीचों बीच पहुंचेगी रेड कलर की लाइट और किनारों पर कौन सी पहुंचेगी ब्लू कलर की लाइट पहुंचेगी तो यहां आपकी जो इमेज बनेगी वो बीचों बीच तो रेड होगी और किनारे इसके कैसे होंगे किनारे इसके ब्लू कलर के होंगे यानी दोनों ही कंडीशन में या अगर आप बीच में यहां कहीं रखते हैं तो फिर देखिए फिर तो ब्लू ब्लू सारे आपस में एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएंगे तो फिर आपकी जो इमेज है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट ना बनकर के एक पैच बनेगा कैसा बनेगा 
एक पैच बनेगा धब्बा बनेगा और वो धब्बा कैसा होगा धुंधला भी होगा और कलर्ड भी होगा कलर्ड में कौन सा कलर कहाँ होगा डिपेंड करता है कि आपने स्क्रीन कहाँ रखी हुई है ठीक है और ये डिफेक्ट लेंस का ये डिफेक्ट कहलाता है क्रोमेटिक एब्रेशन क्रोमेटिक एब्रेशन हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन एक आध बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है क्रोमेटिक एब्रेशन पर लास्ट कंडीशन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आई हुई है लास्ट कंडीशन फोर्थ या फिफ्थ जो भी है ये इफ द लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड अगर लेंस को लिक्विड में डुबो दिया जाए तो लेंस के फोकल लेंथ पर या इमेज इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इफ द लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड ठीक है सबसे ज्यादा यही एग्जाम में आता है और अब भी मोस्ट प्रोबेबल है इसी का आना राइट right. अगर आपका लेंस एयर में है तो फोकल लेंथ इन एयर इज इक्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर हम सस्ते वाला लेंस बात कर रहे हैं हीरे की लेंस की बात नहीं कर रहे डायमंड के लेंस की बात नहीं कर रहे ग्लास के लेंस की बात कर रहे हैं हालांकि एप्लीकेबल ये सबके लिए है इजी कस्ट वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू और यही लेंस आपने डुबो दिया किस में डुबो दिया लिक्विड में डुबो दिया लिक्विड वो पानी भी हो सकता है पेट्रोल भी हो सकता है मिट्टी का तेल भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो फिर यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का लेना पड़ेगा लिक्विड के रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा और अब ये बनेगा ठीक है दोनों इक्वेशंस को जब आप डिवाइड कर देंगे तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा बोलो म्यू ए जी माइनस वन डिवाइडेड बाय म्यू एल जी माइनस वन अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय वन माइनस वन आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस वन ये ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर यानी के अच्छा मैंने गलत कर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर नीचे लेना आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर दोनों के अपने अपने एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अब कंडीशन क्या बनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर और यहां क्या बनेगा ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर माइनस लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर और अब आपकी कंडीशन बनी एम यू जी माइनस वन इन टू एम यू एल डिवाइडेड बाय एम यू जी माइनस एम यू एल और जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड इक्वल्स एम यू जी माइनस वन इन टू एम यू एल का मतलब लिक्विड का एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर एम यू जी माइनस एम यू एल और इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी एफ ए से फोकल लेंथ इन एयर अब यहां फिर तीन अलग अलग कंडीशन बन जाती हैं। पहली कंडीशन क्या बनती है आपकी फर्स्ट कंडीशन ये बनती है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जैसे कि आपका कॉम्बिनेशन होता है कौन सा वाटर वाटर एंड ग्लास लिप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वन पॉइंट सॉरी फोर बाई थ्री और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना थ्री बाई टू 
थ्री बाई टू इज लार्जर तब क्या होने वाला है इस फॉर्मूले में देखिए आप कि अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कम है तो ये पूरी की पूरी फिगर आपकी पॉजिटिव होगी एम यू जी ग्रेटर देन वन है एम यू एल पॉजिटिव है तो इसका न्यूमिरेटर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है निगेटिव कभी जाना ही नहीं है और डिनोमिनेटर में एम यू जी ग्रेटर देन एम यू एल है तो क्या होगा नीचे भी पॉजिटिव आएगी इसका मतलब क्या बना इसका मतलब ये बना इसका मतलब ये बना एफ एल इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू एफ ए अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव तो ये कॉन्वेक्स लेंस पानी के अंदर डूब कर भी कॉन्वेक्स ही रहेगा फोकल लेंथ पॉजिटिव ही बनी रहेगी कॉनकेव लेंस है अगर जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पानी के अंदर डूब कर भी ये बल्कि मैं वर्ड गलत बोल रहा हूँ कॉन्वेक्स या कॉनकेव नहीं बोलना चाहिए अगर एयर में कोई लेंस कन्वर्जिंग है इफ लेंस इज कन्वर्जिंग इन एयर इट रिमेन कन्वर्जिंग इन लिक्विड लिक्विड में भी वही का वही रहेगा नेचर इसकी नहीं बदलेगी अगर कोई डाइवर्जिंग लेंस है एयर में तो भी वो क्या होगा एयर में डाइवर्जिंग ही रहेगा निगेटिव सेकेंड कंडीशन क्या बनती है सेकेंड कंडीशन ये बनती है इफ अच्छा एक चीज और है यहां पर क्योंकि डिनोमीटर आपका छोटा हो जाएगा डिनोमीटर छोटा हो गया क्योंकि कुछ ना कुछ सेपरेट कर रहे हो आप यहां तो एक कंडीशन और बनेगी क्या एफ एल इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू एफ ए एंड एफ एल इज ग्रेटर देन एफ ए फोकल लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि तो डिनोमीटर छोटा हुआ जा रहा है आपका सेकेंड कंडीशन आती है क्या कि ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और जिस लिक्विड में आपने डुबोया उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दोनों आपस में इक्वल है दोनों अगर आपस में इक्वल है तो इस फॉर्मूले में डिनोमीटर क्या होगा जीरो और एफ एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो फिर एफ एल इज इक्व टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी का मतलब इट बिहेव एज अ बल्कि इट बिहेव एज सिलवनी बहुत ही पर्टिकुलर कंडीशन निकल कर आती है क्या निकल कर आती है लेंस डिस एपियर इन द लिक्विड ये लिक्विड के अंदर गायब हो जाएगा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा क्योंकि लाइट को डाइवर्ज नहीं कर रहा लाइट को ये अपने रास्ते से मोड़ ही नहीं रहा मतलब कंडीशन क्या बनेगी कंडीशन ये बनेगी आपकी ये लेंस है और बाहर आपका लिक्विड है ये लिक्विड है और सिंपली लाइट रेज क्या होंगी इसमें से बिना किसी डेविएशन के पार निकल जाएंगी चाहे ये लेंस आपका कन्वर्जिंग हो चाहे ये लेंस आपका डाइवर्जिंग हो और ये डिसअपियर हो जाएगा लिक्विड के अंदर जाकर ठीक है अच्छा इसका एग्जाम्पल तो हमने लिख दिया वाटर और ग्लास है लेकिन इसका एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल होता है लेकिन वो एक आ, कोई नॉर्मल नहीं है ये ग्लास के साथ में ग्लास एंड ग्लिसरीन सॉल्यूशन बल्कि एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होता है ग्लास पानी पानी के साथ ग्लिसरीन और एल्कोहल दोनों चीजें मिला करके आप ऐसा बना सकते हैं जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो जाए ठीक है थर्ड कंडीशन क्या होती है और बहुत ही बढ़िया कंडीशन है ये क्या इफ एम यू जी यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उस लिक्विड से जिस लिक्विड में आपने इस लेंस को डुबोया है और इसका एक एग्जाम्पल है इसका क्या एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है ग्लास एंड सी एस टू सी एस टू एक लिक्विड होता है कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी ज्यादा है अगर यहां आपका लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो डिनोमीटर कैसा होगा अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लार्जर है तो डिनोमीटर कैसा होगा और ऊपर सारा पॉजिटिव है नीचे निगेटिव आ गया तो फिर क्या होगा उस केस में आपका जो ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल ये कैसा बनेगा आपका निगेटिव बनेगा 
तो फिर एफ एल इज निगेटिव विद रेस्पेक्ट टू एफ ए एफ एल इज निगेटिव विद रेस्पेक्ट टू एफ ए एफ ए का मतलब अगर आपका कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है वो जा करके डाइवर्जिंग हो जाएगा अगर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग है एयर में तो लिक्विड के अंदर जाकर वो कैसा होगा डाइवर्जिंग हो जाएगा ठीक है क्या लिखेंगे अ लेंस कन्वर्जिंग इन कन्वर्जिंग इन एयर इज डाइवर्जिंग इन लिक्विड एंड वाई से वर्षा इसका डायग्राम भी बनाने के लिए एग्जाम में आ चुका है इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि जो कन्वर्जिंग है एयर में यानी कि कॉन्वेक्स लेंस ये आपका कहा कंडीशन बनी ये कंडीशन बनी आपकी किसके लिए एयर के लिए बाहर एयर है और ये ग्लास है अगर इसी इसी लेंस को इसी कॉन्वेक्स लेंस को जो कि कन्वर्जिंग है एयर में इसे अगर आपने डुबो दिया कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर इसे आपने डुबो दिया ये बाहर क्या है मीडियम अब बाहर एयर नहीं रही बाहर कौन हो गया ये बाहर हो गया आपका सी एस टू कार्बन डाइसल्फाइड तो अब कंडीशन बदल जाएगी अब कंडीशन क्या बदल जाएगी कि जो आपका एयर में कन्वर्जिंग था वो इस कार्बन डाइसल्फाइड में यानी कि लिक्विड के अंदर जाकर अब ये क्या होगा डाइवर्जिंग हो जाएगा उल्टा बिहेव करना शुरू कर देगा ठीक है कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस आपने कभी देखा है कन्वर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस कभी नहीं देखा कॉन्वेक्स <coughs> लेंस तो सबने देखा है कॉन्वेक्स लेंस जो बड़ा करके दिखाया देता है आपको अगर कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू आप दूसरे दूर का ऑब्जेक्ट देखें तो उल्टा दिखाई देगा उल्टा दिखाई देगा लेकिन अगर आप कभी देखें अपने पेपर वेट जो ग्लास का बना हुआ पेपर वेट है ग्लास का बना हुआ पेपर वेट है और उसमें डिजाइन के लिए बहुत सारे एयर के बबल डाल दिए जाते हैं ग्लास पेपर वेट है और इसके अंदर बहुत सारे डिजाइन बनाने के लिए एयर के बबल डाल दिए जाते हैं ज्योमेट्रिकली ये जो एयर बबल है ये एयर बबल है ये ज्योमेट्रिकली कैसा है कॉन्वेक्स है लेकिन यहां एयर है और बाहर इसके क्या है बाहर इसके सारा क्या चीज है ग्लास है तो ये एयर बबल जो कि ज्योमेट्रिकली कॉन्वेक्स है लेकिन फिर भी कैसा काम करता है ये काम करेगा कैसा डाइवर्जिंग की जगह क्योंकि लेंस मटेरियल एयर हो गया अब जिसकी डेंसिटी जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और सराउंडिंग मटेरियल कौन हो गया ग्लास हो गया तो कभी आप इस बबल के थ्रू आप दूसरी तरफ देखें तो आपको छोटा दिखाई देगा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डाइवर्जिंग लेंस की तरह दिखाई देता है जबकि फिजिकल स्ट्रक्चर इसका कैसा है कॉन्वेक्स लेंस है तो अगर किसी लिक्विड में अगर आपने डुबो दिया एक लेंस को एक ऐसे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो तो फिर अब वही कॉन्वेक्स लेंस जो एयर में कन्वर्जिंग है लिक्विड के अंदर जाकर डाइवर्जिंग हो जाएगा ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एक नंबर में ये क्वेश्चन दसियों बीसियों बार आ चुका है क्या इफ अ लेंस इज डिप्ड इन लिक्विड इट डिस वॉट इज द रिफ्रैक्ट वॉट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेटीरियल ऑफ लेंस क्या लिखोगे आप सिर्फ एक लिखना इक्वल एक नंबर में आपसे क्वेश्चन आया कि लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड एंड इट्स नेचर इज इनवर्टेड नेचर इन्वर्ट हो गई उसकी जो एयर में नेचर थी उससे उल्टी हो गई वॉट इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज लार्जर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 
lens material.